और जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आर एम एस वैल्यू है दैट इज पॉइंट फाइव आई एम एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ए सी दैट इज पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स सॉरी और इसका जो है वो पॉइंट थ्री वन एट आई एम है इसी तरह अब फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टर अब फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज वन पॉइंट वन वन है और फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ एवर फाइव इज वन पॉइंट फाइव सेवन ओके सो एनी में आप कंपेयर कर लो कि विच ऑफ दिन इट विल बी मोर तो फॉर आर एम एस वैल्यू ऑफ फुल वेव विल बी मोर देन दी हाफ एवर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव विल बी मोर देन दी हाफ एवर बट दी फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ एवर विल बी मोर देन दी फुल वेव सो इसमें हमारे पास फॉर्म फैक्टर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एक्सक्यूज नंबर फोर्टी टू इन द अब केस द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर फॉर साइन फॉर फुल साइन वेव विल बी मोर सो सिमिलरली इन दिस केस यू विल आल्सो कंपेयर द टू हाफ वेव एंड फुल वेव तो ये फॉर्म फैक्टर ये सारा आपने हाफ वेव और फुल वेव के लिए कंपेयर कर लें तो यहाँ पर हम कर लेते हैं हाफ वेव एंड फुल वेव तो फॉर्म फैक्टर हम चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद पीक फैक्टर उसके बाद एवरेज या मीन वैल्यू सो फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ एवर इज वन पॉइंट फाइव सेवन एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ ट्वेल्व वेव इज वन पॉइंट वन इसी तरह पीक फैक्टर तो पीक फैक्टर फॉर हाफ एवर दैट विल बी टू पॉइंट जीरो एंड फॉर फुल वेव पीक फैक्टर इज वन पॉइंट फोर वन एवरेज वैल्यू Average value for half wave is 0.318 and average value for full wave is 0.363 im. So uh, in this case, we will compare. Okay, कौन सा ज़्यादा है? Okay, so in this uh, for full wave sine wave, which one is greater? So 1.11 is less than 1.57. 1.41 is less than 2.0. 0.636 is greater than 0.318. So average value. That is greater than for full wave. That is greater than the half wave. Okay. Okay. Next time, suppose there is forty three. That is uh, an alternating voltage V is equal to two hundred sine three one four T is applied to a device which offer an ohmic resistance of twenty ohm to the flow of current in one direction while entirely preventing the flow in the opposite direction. The value of current will be so uh in this case v is equal to 200 sin 3140 so uh resistance is given to us that is r is equal to 20 so you will need to find the current so your current that will be equal to 200 sin 3140 Divided by twenty, so from this you will get ten sine three one forty. Okay. So in this case, I note, I note, आपको किसकी इक्वल हो जाएगा? That will be equal to ten. So uh, as यहाँ पे आप देख रहे हो, I'm entirely preventing the flow in opposite direction. Okay, like current is flowing on only one direction. तो ये आपने इसे move करने से like current will be flow, like current जो flow होगा That will be equal to five ampere. 
So option B will be the correct answer. Okay. Why I am going to divide it by 2? Because the current is flowing in only one direction. So that's why you will divide 10 by 2. So you will get 5 ampere. Okay, next same is 44. In the above case, the average value of the current will be 5 ampere, 3.18 ampere, 1.57 ampere, 1.10 ampere. So average value is this is the sine wave, okay, full wave or sine wave. So here we have the average value. What will be? That will be equal to 0.636 IM. So 0.636 IM. Current we have 5 ampere. 5 times 6 is 30. 18 one, 30, 31 so 3.18 uh, option B will be the correct answer okay next MCQs is MCQ number 45 when the sole purpose of an alternating current is to produce heat the selection of conductor is based on peak value of the current average value of the current RMS value of the current and of the above so that is the RMS value of the current. Okay, option C is my first correct answer. Okay. Actually, the RMS value of the current is the uh, is that value of the DC current which produces the same heat in the same conductor in the same time. Like every time pe, every conductor may same heat produce kare. So why DC value have pass actually RMS value. Hoti. Okay, next time we will see number 46. The RMS value of AC is related to peak value of AC by the equation. So, we have pass uh, I RMS, uh, I know option B will be correct answer. Because we have I RMS, that's equal to 0 0.707 I know, or that's equal to I know by 2 square root. Okay, so option B will be the correct answer. Okay, next time is 47. The form factor of DC supply voltage is always 0 0.5 unity infinite. So, uh, DC supply voltage, my form factor actually, my kya hota hai? form factor hota hai, that is the ratio of RM, uh, RMS value to the average value. So, in DC, your RMS value is actually equal to the average value, okay? DC के केस में दोनों सेम होते हैं। So, uh, so that will be equal to unity. दोनों सेम होते हैं, so that will give you one. Okay. RMS value is equal to average value in pure DC. Okay. अगर आपका pure DC होगा, तो उस केस में आपका RMS value will be equal to average value. Okay. MCQ number forty eight. What is the angle in the NE quadrant correspond to an RMS value of the quantity y is equal to y m sin omega t? So NE quadrant means ke, uh, north east, okay? This is your east, this is your west, this is your north, this is your south. So north east mein, ya is quadrant mein, first quadrant. Uh, to the RMS value of quantity is this. So, this may cause angle over actually. Hamaya pass jo hai, y is equal to y m sin omega t. This angle is given to me. So, uh, so if you correspond it to the RMS value, so y RMS will be equal to y m ya y naught divided by 2 square root. So, it means that sin omega t is equal to 1 divided by 2 square root. So omega t is equal to sine inverse 1 divided by 2 square root which is equal to 45 degree. So or you can say that that's equal to pi divided by 4. So option C will be the correct answer. Number 49, what is the angle in n e quadrant correspond to the average value of the quantity y is equal to y m sine omega t. So uh, y is equal to y m sin omega t this is given to you okay uh it's my which option have an idea maybe you want it so my pass uh y is equal to 0 0.578 y m so yeah pay is kiss at home is go compare kill it in so yeah we have a sign johan that's omega t equal to 0.578 so yes you have theta omega t you will find the load that should be signed on inverse of 0.578 
तो इससे हमारे पास आ जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स बट दिस इज इन डिग्री ओके थर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स इन डिग्री इफ यू कन्वर्ट दिस इन टू रेडियंस तो हमारे पास वन एटी डिग्री इज इक्वल टू टू पाए रेडियन के इक्वल होते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वन डिग्री विल बी गो टू टू पाए डिवाइड बाय वन एटी डिग्री रेडियन के इक्वल होते हैं तो थर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स डिग्री विल बी गो टू थर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स टाइम्स टू टाइम्स थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइड बाय वन एटी इसको सॉल्व कर लो से इससे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सिक्स टू रेडियन so option c will be the correct answer okay next time see this is last time see of this class is two currents represented by i is equal to 50 sin omega t and i2 is equal to 100 sin omega t plus 45 are fit into a common conductor the rms value of the resultant conductor will be more than 100 100 less than 100 between 50 and 100 so two currents are given to me common conductors okay so it means that uh, the resultant current will flow in this conductor okay the second current will lead the first current by a 45 degree angle so uh, let's find the resultant okay i r hum find kar lete hain so i r resultant ke liye hum yahan pe maximum value lete hain okay like 50 square ho jayega plus 100 square and square root so isko kar le se hamare paas aa jayega ट्रिपल अच्छा अब हमारे पास जो अब हम रिजल्टेंट करंट दिस इज नॉट योर दिस इज दीक वैल्यू ओके क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पीक वैल्यू दिया था 50 इज पीक वैल्यू एंड 100 इज पीक वैल्यू तो आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा आर एम एस वैल्यू इज दी आर एम आई आर आर एम एस आर एम डिवाइड बाई टू स्क्र रूट So that's will be equal to triple one point eight zero three divided by two square root. So this will be my pass. I'll get seventy nine point one ampere. So um, that is in between fifty and hundred ampere. Okay. So option D will be the correct answer. Okay. So this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs in the comment section. Thanks for watching. Love is.